İmam Buhari'nin sahihini okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kitab-ı Bedel Halk Yaratılışın Başlangıcı bölümü. En son kaldığımız hadis 3138 nolu hadis. İmam Buhari diyor ki: "Haddesene musaddedun." Bize müseddet anlattı. Haddesene Hamad ibn Zeydin o da diyor ki bize Hamad bin Zeyd anlattı. An kesirin o da kesirden. An atain o da atadan. An Cabir ibn Abdullah o da Cabir bin Abdullah'tan. Radiyallahu anhuma. Allah azze ve celle her ikisinden razı olsun. Rafahu hadisi ref etmiş yani Resulullah'tan aktarıyor. Kale dedi ki buyurdu ki. Hammirul aniyata. Kapların üzerini örtün. Yani açıkta yiyecek, içecek ve benzeri bırakmayın, üzerlerini örtün. Hammiru el aniyata. Kullandığı fiil hammiru. Dolayısıyla herhangi bir örtme fiilini kullanmıyor Resulullah. Üzeri örtme Üzerini örtmeye özgü bir e, fiil. Hammiru. Böylece bir kabın yahut e, içinde yiyecek bulunan bir şeyin etrafı yanı itibariyle zaten kapalı ama üzerinden de kapatılması gerekiyor. O bakımdan bu fiil buna özgü kullanılıyor. Aynı fiilden türetilen himar da ayette geçen ifadesiyle Humur ve yadribne bi humurihinne yine üzeri örtü anlamında bu kez insanda baş başı örten kıyafet anlamındaki kullanımı da bu sebepledir. Hammirul aniyata kapların üzerini örtün ve avkul asqiyata ve kırbaları da bağlayın. Kırbaların o ağızlarını avku bağlayın. Böylece onların yani içindeki sıvıların dışarıyla teması izole edilmiş olsun. Ve eciful ebvaba. Demek ortada yemek bırakma alışkanlıkları var. Ortada açıkta yiyecek bırakma alışkanlıkları var. Resulullah topluma müdahale ediyor. Bu Topluma belli bir hani tıpta kullanılan o bir ifade var. Sterilizasyon muydu? Yok. Hijyen. Belli bir hijyen şeyi kazandırıyor. E, düşüncesi. Dolayısıyla hani ne olacak? Ortada duran gıda diyorlardı belki. Ama Resulullah hayır böyle olmaz. Yemeğinizi yediniz. Kaldıysa, bekleyecekse üzeri kapalı olarak bekleyecek. Kırbalar içtiyseniz açık beklemeyecek, kırbanın başını bağlayacaksınız. Dolayısıyla gıdayı hem yiyecek itibariyle hem içecek itibariyle e, hijyen kılmanın çok basit ama çok temel araçları bunlar. Çünkü bu süreçlerden topluma yayılacak hastalıklar hele hele bulaşıcı olursa büyük sıkıntılara yol açar. Hammirul aniyata ve avkul asqiyata. O bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olarak şöyle bir dil kullanmıyor. Çünkü genelde batıl dinlerde buraya kayar dini anlayış. Yani yaratıcı veya batıl dinlerde çok tanırlar. Bunlar zaten size işte yapacaklarını yaparlar. Dolayısıyla her şey Tanrı'nın güdümündedir. O bakımdan kulun hani herhangi bir tedbire başvurması e, anlamsızdır, gereksizdir. Rahat olun. Nereden ince oradan kopar zaten. Böyle miskinleşmeyi, ondan sonra tedbirsizliği öngörür. Batıl dinlerdeki yaklaşım budur. E, halbuki İslam bir defa bütün kuvveti, gücü Allah'ın elinde yaratıcının elinde 
bir yaprağın dahi düşmesini onun ilmi ve iradesiyle bildiği halde dolayısıyla bir virüsün gelmesini, bir bakterinin yaklaşmasını, zarar verebilmesini vesaire bunların hepsini Cenab-ı Hakk'ın kontrolünde bildiği halde buna rağmen kula ilahi bir emir olarak tedbiri gerekli görür. Ve bunu kazanın yani olayın gerçekleşmesinin önleyicisi anlamında değil, yani illaki önler, tedbir, bunu hiçbir zaman söylemez İslam. Sadece Yaradan'ın buyruğunu yani emrini yerine getirme olarak görür. Dolayısıyla kul hicrene dikkat edecek. Tamam, sebep Allah emretti diye. Cenab-ı Hak kullarını kendilerini tehlikeye atmamalarını, temiz bulunmalarını, efendim sağlıklarını bozacak şeylere karşı dikkatli olmalarını, diğer sahip oldukları nimetlere, hayatın içerisinde var olan tehlikelere karşı tedbir almalarını. وَخُدُوا حِذْرَكُمْ Genel manada. Bunu yaparken Allah'ın emri olarak yapıyoruz. Allah bunu emretti diye. Ama biliyoruz ki biz tedbiri alsak da Cenab-ı Hak bulaştıracaksa bulaştırır, zarar verecekse istediği gibi zarar verir. Biz ona karşı bütünüyle kendimizi koruyamayız. Kaldı ki bunu Cenab-ı Hak'a karşı koruma düşüncesiyle de yapmıyoruz. Onun emriyle yapıyoruz. İslam bu açıdan farklı bir bakış açısı sunar. Rızıkta da öyledir mesela. Rızkın peşinde koşmayı emreder Cenab-ı Hak. Ama aynı zamanda der ki ne kazanacağını ben takdir edeceğim. Ne vereceğim ben takdir edeceğim. Kul koşarken rızık peşinde sadece Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmek için koşar. Sonucu Cenab-ı Hakk'ın az ya da çok takdir edeceğini bilir. Dolayısıyla çok koştuğu halde az sonuç elde etmesini bir problem olarak görmez. Bir başkasının daha az koştuğu halde çok daha fazla kazanmasını da bir sıkıntı olarak görmez. Çünkü Allah dilediğine kısar, dilediğine yayar. Ama herkes Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirme düşüncesiyle yaparsa sevabı, yani emri yerine getirme sevabını herkes kazanır. Orada herhangi bir şey yok ama hayattaki sonuçlar sınavın bir parçasıdır. Cenab-ı Hak kimine az verir, az vererek sınar. Onun bu bilinciyle bu konuyu ele almasını bekler. Yani Cenab-ı Hak bize biraz az vererek böyle sınıyor. Demesi bile kulun meseleyi seküler değil de Cenab-ı Hakk'ın her şeyi ihata eden kudreti üzerinden düşünmesi bile çok önemli bir sonuçtur. Bazen bazı kimseler bir şey soruyor. İşte niye şöyle oldu, böyle oldu, oturdum, düşündüm. Niye işte ben buradaki bu ticaretimden kaybettim, niye şöyle oldu? Niye istediğim sonuca gelemedim, niye Allah bana vermiyor falan. Yani böyle mi düşündün dedim meseleyi, evet böyle düşündüm, tamam. Yani sen buradan en yüksek sonuçla çıkmışsın meseleyi düşünürken düşünce denklemlerinde Cenab-ı Hak üzerinden düşünmüşsün. Vermeyenin o olduğunu bilerek düşünmüşsün. Hikmetini düşünmeye çalışarak, yani araştırarak, hikmeti ne ola ki, niye cenab bu bakımı, bu şekilde düşünmem bile şu dünyadaki e, sınav sürecinin en önemli çıktılarından, hatta en önemli çıktısı, yani metriksi kırmışsın, hayatın, kudretin sahibi Allah'ın elinde olduğu birinciyle olayı analiz etmişsin. Daha ne istiyorsun? Bunu kar olarak bir koy, olaya koy. Bütün bu yaşadıkların bu olayı böyle düşünebilmen için bir aslında fırsattı, bunun aracıydı gibi görsen yeridir. Bunu Allah Azze ve Celle'nin katında amel olarak karşında bulacaksın. Biz sana böyle bir şey yarışattık. Sen de bu konuyu bizim üzerimizden tahlil ettin. Bizim üzerimizden düşündün. Verdiğinde bile Allah'ın üzerinden düşünen. Kıstığında Allah'ın üzerinden düşünen. Düşürdüğünde Allah'ın üzerinden düşünen. Kulun en yüksek hali bu. Verdiğinde kendinden bilen. Yani iyi düşündük bunu. iyi planladık. Dikkatli gittik. Efendim projeyi iyi fizibilite yaptık, şöyle ettik. Sonucu da tabii hazırlığımıza uygun olarak güzel oldu tabii yani. Böyle dikkatli yaparsan böyle olur. Bakın bu cümlelerin hepsi seküler cümleler. Bu da olabildiğince kötü. O, o işten ne kadar kazandığının çok bir önemi yok. Düşünceler buysa 
e, diplerde sürünüyorsun, boğuluyorsun hatta. Yani innema utituhu ala ilmin indi. Karun'un düşüncesi böyleydi. Bende olan bir ilim ile ben bu mallar bana verildi ben bunlara bu zenginliğe, servete kavuştum. Bu görünürde sonuç var. Dünyada kazanımlarla dolu ama düşünce planı seküler olduğu için diplerde sürünüyor. Bu ahirette karşısında olumsuz bir amel olarak çıkacak. Sen bunları kendinden bildin. Kendin mi elde ettiğini zannettin? Yoksa biz mi sana vermiştik? O bakımdan bizim olayları yani yaşadığımız şeylerin dünyevi çıktıları üzerinden e, kötü olunca kötü bir sonuçta karşı karşıya kaldığımızı sanmayalım. O kaybettiğimiz sağlığımız bile böyle düşünmemize değebilir. O kaybettiğimiz para bile biz bunu böyle değerlendirebiliyorsak bu değerlendirmemiz çok önemli bir çıktıdır. Allah burada bize böyle bir şey vurdu. Vardır bunda bir hikmet deyip oturup hikmeti düşünen kul melekleri imrendirebilir. Şuna bak canı yandı, düştü, ayağı kanadı, arabasının tekeri patladı veya kaza geçirdi. Ama bu olayı Cenab-ı Hakk'ın kendisini sakındığı, koruduğu başka bir felaketin önleyicisi olarak düşünüyor. Vardır bunda bir hikmet yani Allah kötülük yapmaz İlla ki mukabilinde zaten çok günahlarımız var. Sürecin devamı itibariyle de Cenab-ı Hak beni daha dikkatli olmaya, daha uyanmaya, daha kendimi ıslah etmeye çağırıyor. Olayı böyle yorumluyor. Yediği tokatı ilahi bir rahmet olarak değerlendiriyor. Bu, bu amellerin doruk noktası gibi olabilir. Zirveyi zorluyor olabilirsin o esnada. Yani böyle bir şey size anlatan... Bir kimse bu müla düşünceleriyle birlikte anlattığında dönüp ona böyle diyebiliyorsunuz. Yani sen zirveleri zorluyorsun şu anda. İşte bir işe girmiş de bir şey kaybetmiş de biraz depresyona girmiş de oturup ya Rabbi niye işte bu kadar yatırım yaptım böyle sonuç olmadı diye bana soruyor. Sen zaten sonuca ermişsin. Bu önemli bir sonuç. Meseleyi, hayatında yaşadığın önemli kayıplarından birini Cenab-ı Hak üzerinden tahlil edebilmişsin. Ve bununla depresyonu geçmişsin, üzüntüyü aşmışsın, kontrollü bir elin sana yaşattığı bir şey olarak biliyorsun. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا Kendinizde yaşadığınız yahut yeryüzünde size isabet eden her ne musibet varsa, ancak öncesinde yazdığımız min kabli en nebraha onu yaratmadan onu var etmeden önce yazdığımız bir yazgının sonucudur. Likey la ta'sav ala ma fatakum böylelikle sizler kaybettiklerinizi elinizden kaçırdıklarınıza üzülmeyesiniz. Ve la tefrahu bima atakum ve Allah'ın size verdikleriyle de sevinmeyesiniz, şımarmayasınız. Yani bu düşünce ne kaybettiklerimizi den ötürü yani Bizi üzüntüye gark eder, çıkabiliriz bu düşünceyle o üzüntüden, bilinçli bir el bizim iyiliğimize bunu yaşattı diye. Kötülük olduğunda, sıkıntı olduğunda, iyilik olduğunda, büyük güzellikler elimize geçtiğinde de o bilinçli el bizi bunu sınamak için bize bunu veriyor, geri alacak. Hani Dolayısıyla kendimizden bilip şımarmaya gerek yok. Yani benzeri şeyleri bizden daha iyi yapanlara yarısını bile vermeyebilir. Yani biz çok iyi yaptık, denk gelemek, işte böyle başarılıyız falan diye etrafa övünmeye, çocuklara övünmeye. Böyle adamları çağırıp saatlerce konferans verdiriyorlar. Adam dibini zorluyor şeyin yani alçalmanın ve kendisini orada da şu adımı yaptık. O gelişmeler böyle oldu. Orada da yönetim kurulu topladık, şöyle yaptık falan. Yani hep ben üzerinden o zekasını, dehasını, koşullardaki aldığı tedbirleri ve Ani atraksiyonları falan nasıl yönetebildiğini anlatıyor. Gençler daha az açık dinliyorlar. Öyle onlara verilen mesaj şu. İşte siz yaparsanız anca olur. Siz şöyle ederseniz, siz böyle ederseniz. Peki İslam ne diyor? İslam da diyor ki evet her koşulda en iyisini yapmaya çalışacaksın. İnceden inceye düşüneceksin. En teferruatlı yapacaksın. Ama bileceksin ki en alasını bile yapsan sonucu Allah takdir edecek. Çok biri, biri diğerinden çok ayrı. Aynı şeyi yapmalarını söylüyoruz. 
aynı dikkati, aynı özeni, aynı analizleri, aynı istatistikleri. Ama bilecek ki benim gibi yüzlercesi, binlercesi yapıyor şu anda aynı şeyleri. Allah Azze ve Celle benden daha iyisini yapanlara vermeyebilir, bana verebilir. Dolayısıyla kimi bazı hocaların o seküler tandanslı konuşmaları çok doğru değil işte. Ne kadar şey yaparsan Allah o kadar da sanki vermeye mecbur. Öyle bir şey yok. Ne kadar uğraşırsan Cenab-ı Hak iyi güzel uğraştı diye emrimi yerine getirdi diye sevap yazar. Ama dünyadaki o işin neticesini o takdir eder. Yani isterse azaltır, isterse çoğaltır. Çünkü burayı bir sınav süreci olarak yönetiyor. Kalıcı karşılıkları, esas sonuçları ahirette veriyor. Ve en leysa lil insani illa ma sa'a ahiret planındaki bir ifadedir. Ve en sa'yehu sevfe yura. İnsan için ancak kazandığının karşılığı vardır ve bu görülecektir dediği dünyadan ahirete olan sürecimiz. Sa'i, Kur'an'da böyledir. Ve men arada l-ahirete ve sa'a la sa'yehu. Bunu dünya zeminine indirgemek. Burada her şey böyle al gülüm ver gülüm işliyor. Kazandıkça, çabaladıkça Allah da o kadar veriyor. Kuralları sadece işletiyor. Hiç böyle sınav boyutuyla bu işi yönetmiyor gibi bir seküler perspektif verdiğinizde insanları depresyona sokuyorsunuz. Sistem öyle işlemiyor çünkü. Sonra geliyordu ki her şeyi dikkatli yaptım. Her şeyi en itinalı yaptım ama olmadı. Olmuyor işte. Diyor intihar mı edeyim başarısızım hayatta diyor. Halbuki e, ve insanların çoğu böyle başarılı olanlar yani dünya ölçeğiyle başarılı olanlar kaç kişi? Binde bir nispetinde değil değil mi? O yüksek paraları kazananlar, en üst şeylere yürenler. Aşağıda milyonlar onlardan daha fazla itina ile bu işi zorluyorlar, uğraşıyorlar. Onların hepsine sizler bir baltaya sap olamadınız, varın ölün, yok edin kendinizi demiş gibi oluyoruz. Sistemle küsmelerini sağlıyoruz. Halbuki sistemin sahibi yapsutur rizk alimen yaşa o ayaktır. Bu benim elimde ben ayarlıyorum, çeviriyorum. Kimilerini arızalı yaratıyorum. Kimilerini yarattıktan sonra belli bir arıza ile engelli hale getiriyorum. Yani sınavda böyle değişiklikler yapıyorum ve herkese elinde verdiğim imkan üzerinden sınama da bulunuyorum. Ve ahirete geçince de sonuçlarını size yaşatacağım. Dediğinizde her rol Cenab-ı Hakk'ın bize tayin ettiği her kitapçık adil bir kitapçık haline geliyor. Çünkü kitapçıktaki sorular da bize verilenler de eşleşiyor. İmkanlar üzerinden sınanmış oluyoruz. Peki devam edelim efendim. Dolayısıyla tedbir düşüncesi ilahi bir emir gereğidir. Namaz gibi bir emirdir yani. Namazı kılın nasıl bir emir ibadet ise. Dolayısıyla yemeğin kapağının üzerini kapatmak Allah'ın bir emri olarak. Peygamberi böyle söylemiş. Kapatıyoruz. Yine hastalanabiliriz. Yine virüs biz kapatmadan önce düşmüş olabilir. O ayrı bir konu. Ona zaten teslimiyet ile bağlıyız. Cenab-ı Hak hayatımızı her türlü değiştirebilir. Ama kapağı yine kapatıyoruz. Hz. Yakup Aleyhisselam üzerinden Cenab-ı Hak örneğini veriyor bunun. Oğullarını Mısır'a gönderirken tehlikeyi sezdi. Baktı bir şeyler ters gidiyor. Bu ikinci kez gidişlerinde dedi ki لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ Bir kapıdan girmeyin. Biriniz atrafı dolansın şehrin diğer kapısından, ötekiler diğer kapılarından girsin. Hani böyle 11 kişi değil mi? Hepsi yan yana aynı adamın oğulları böyle yakışıklı delikanlılar. Kenan diyarından geliyorlar. Böyle dikkat çekersiniz. Bir şeyler sıkıntı yani. Bir şeyler farklı gidiyor burada. Ayrı ayrı girin diye tedbire başvurdu. Ve bunu ifade ederken diyor ki ''Udhulu min ebuabin mutaferrika'' Farklı farklı kapılardan girin. وَمَا اُنِيَ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Ama ben Allah'a karşı size bir yarar sağlayamam. Yani bu tedbirim Cenab-ı Hakk'ın yapacağı bir şey varsa ona mani olmaz. Her ikisini aynı anda yapıyor. Tedbire başvuruyor. Tedbirinin eğer Allah'ın yapacağı bir şey varsa onu engellemeyeceğini de biliyor. Peki tedbiri niye alıyor? Allah emrediyor çünkü tedbir almamızı emrediyor. Bir şey sezdim, bir şeyler yanlış olabilir. Tedbir ala bir önleyici veya düzeltici tedbir aklına geldi, onu uygulamak zorundasın. Sırf Allah emretti diye. Cenab-ı Hak da bu durumu, Hz. Yakub'un bu durumunu işte Yakub ve innehu lezu ilmin 
ne ilim sahibi bir adam diye övgüye mazhar gördü. Yani hem tedbiri alıp hem Allah bildiğini yine de yapacaktır. Bizim tedbirimiz onun şeyini engelleyemez. Ben ona karşı bu tedbirimle sizi size bir yarar sağlayacak değilim. O ma'uniyen kumin Allah şey. Bunu demesini Cenab-ı Hak illa haceten fi nefsi Yakub'a kadar ve innehu le du ilmin ima allamnahu diye övdü. O kendisine ilim verdiğimiz ne ilim sahibi bir zattır dedi. Dolayısıyla e, Resulullah'ın bu öğütlerini bu açıdan bakmak ve ele almak durumundayız. Kapları üzerine kapalı bulunduruyoruz. Bugün bile hala doğru düzgün göremediğimiz bir hijyen. Yani batıda bile değil mi? Hele doğu zaten sanki hiçbir peygamber oradan gelip geçmemiş. Yani yemekler ortalarda, gün boyuna açıklarda, sokaklarda. Sanki hammirul aniyete diyen Resulullah hiç duymamışız gibi. Adam yere sermiş şeyi, pilavı oradan yiyor. Ben böyle görünce Şaşa kaldım yani yer mi yoksa altta bir kağıt var mı yok baktım mermer. Pilav mermerin üzerinde. Ben böyle dikkat kesilince herhalde Haydar da vardı yanımda o hatırlatıyor şimdi. Sandı ki yani ben de açım bir anda içim çekti böyle. O yüzden gözüm takıldı. Davet etti yani sen de gel avuçla diye. Yani avuçlamakta sıkıntı yok elin temizse. Resulullah el temizliğine gece sabah kalkınca bile kaba elini daldırmadan önce kaptan su alarak elini yıkamayı tamam e, eliyle yese bile hijyen ellerle yiyor bunu tertemiz. Ve yedikten sonra da varıp namaza bile girmeden ellerini yıkıyor. Ama siz yani hijyene dikkat etmeden kaşıkla da yeseniz ne olur yani? Kaşık hijyen değilse pisse değil mi? O bakımdan burayla, buradaki anlatılan dinin ve özelde sünnetin pratik esaslarıyla, ilkeleriyle bizim ortaya koyduğumuz hayat arasında, yani ümmet olarak kastediyorum, uyumlu bir tablo yok. Özellikle temizlik açısından. Yani temizliğe bu kadar dikkat eden bir peygamberin, ümmetinin sokağı kirli, efendim, gölü kirli, nehri kirli, Şehri kirli, yani üstü başı, kıyafeti bu anlamda bu özen yok yani. Ve batıyla kıyasladığımızda kendimizi, şimdiki batıyla diyelim, dünkü hali onların bizden de beterdi. Evlerinde tuvalet bile yoktu. Ee, ama bugün belli bir hijyene doğru yol aldılar. Yani hakikaten gölleri, şunları, bunları, yolları, sokakları yani temiz şu an bu çarpık bir tablo. Öğütler, ilkeler bizim peygamberimizin bize asıllar öncesi öğütlediği ve emrettiği hususlar tatbikatımızda yerlerde sürünüyoruz. Diğer tarafta da onlar seküler hayata baktıkları halde çoğunlukla hayat ortamları daha temiz. Bu, bu fotoğrafı düzeltmeliyiz. Bizden sonraki nesillere bu tarafı böyle bırakmamalıyız. Yani bu çarpıklık üzere bizi görmemeliler. Bunun mesuliyeti var. Yani çocuk soruyor baba burası batılı bir dünya gölleri temiz bak tertemiz yani. Yol, sokakları, yolları, köprüleri ne bileyim koridorları. Bizim orada kağıttan geçilmiyor. Kırmızı ışıkta kapıyı açıp arabanın altına poşeti koyuyor. Yani tavuk yemiş bir dünya şey var içerisinde kırmızı ışıkta dururken arabanın altına koyabiliyor yediği o plastik kabı kahve içtiği kabı böyle güzelce fırlatmayı zevk edinmiş böyle fırla... biz yapıyoruz bunu şu bu değil yani yani Arap Türk ayrımına gitmeyelim çok farklı değiliz yani hemen hemen bizimkiler de onlarınkine yakın yani Batı ile kıyasladığımızda bizimki de onunkine yakın dolayısıyla ee, hani peygamberimiz ya ömürsamayın dünya zaten geçici bir yer Böyle temizliğe falan dikkat etmenize gerek yok Allah bir yerden öldürecek zaten hani öğreti öyle olsaydı derdim ki zaten öğretiyle uygun 
gidiyoruz. Oturur o zaman öğretiyi de sorgulandık. Bu nasıl öğreti diye. Hani hak din diyoruz. Böyle batıl öğreti mi olur? Bazıları bunu ağzına bile almayı suç sayıyor ama teorik olarak bu böyledir yani. Cenab-ı Hakk'ın kitabında da böyledir. Muhali gerekirse varsa eğer onun üzerinden batılı deşifre edersiniz. قُلْ لَوْ كَانَ ف۪يهِ مَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا De ki yerde gökte Allah'tan gayrı. İlah olsa fesad olur. Muhali varsayıp gerçeği deşifre ediyorsunuz. Talim ve terbiye için. Yani öyle bir dinimiz olaydı. Öyle kirliliği, pisliği emreden oturup o zaman onu sorgulardık. Ama şu anda kendimizi sorgulamaktan gayrı bir seçeneğimiz yok. Çünkü Resulullah hijyenin bugün bile gözetemediğimiz itinasını bize emrediyor. Ben hala bile görüyorum yani. O kör yiyecekleri bunu orta bırakabiliyoruz üzeri kapatmadan. Hammirul aniyete. Kapların üzerlerini örtün. Ve avuk bakın burada geceye falan da özgü bir ifade yok. Genel yani. Hammirul aniyete ve avukul asqiyete. Ve aciful abuaba ve kapıları ardından kapatın. Kapıları açık bırakmayın. İçeri bir şeyler gire. Bizim üniversite yerleşkesinde yapılan e, bir iki katlı yapılar böyle ormanın içindeydi. Böyle kapıyı açık bıraka duruyormuşuz. Güvenlikten uyardılar hocam buradan işte kameralardan gözüküyor. Yani orası şey bir ortam. Her an yılan girebilir, her an herhangi bir canlı eve dalabilir. Yani o kapı kapalı olmalı. E, Dolayısıyla Resulullah ta o günden ev hane içi sterilizasyonu dışarıdan ayrı tutabilmek için kapı kapalı olmalı. Ardından ecifu içten kapılar kapatılmalı. Ve ecifu el-abwaba. Vakfitu sibiyanakum. Oturmuş genel yaşama ilkelerini öğretiyor. Temizliğinden güvenliğine kadar. Vakfitu sibiyanakum indel ayşay. Akşama Doğru akşamleyin yani çocuklarınızın hareketliliğini dindirin yavaşlatın içeri almaya çalışın onları. Feinne lil cinn intisharan ve hatfaten çünkü cinlerin bir intisharı vardır bir kapıp kaçması vardır. Halkımızda bu alaca karanlıkla ilgili de böyle bir şey vardır tam o esnada yani böyle kazalar olabilir o esnada. Ee, sakarlıklar olur, o esnada dikkatsizlikler olur. O o geçiş anı ve Resulullah da tam o ana in, e, biraz dikkat çekiyor. Ve belli ki bu anın bir de hani meskun mahallin diğer ortakları, paydaşları, cinler bunlarla bir etkileşim ihtimali var. Bizim normalde öngörmediğimiz, seküler planda hiç önemsemediğimiz ama Vahyin bize haber verdiği ve ciddiye almamız gereken فَاِنَّ لِلْجِنِّنْ تِشَارًا Resulullah buyurdu ki cinlerin yani şeytanları kastediyor. Bir yayılımı var. O esnada bir ne yapabiliriz? Bu gün batımındaki dar vakitte nasıl bir sıkıntıya yol açabiliriz diye. وَاَطْفِئُ الْمَصَابِيهَ Şimdi geceye döndü. عِنْدَ الرُّقَادِ Uyuduğunuz zaman مَصَابِيهَ Yani Yanan şeylerinizi söndürün. O gün için kandiller olabilir bunlar. Çünkü ısınma aracı yok o bölgede bu anlamda sobalar gibi. Ama soba da yanan bir şey. Dolayısıyla hani oradan da sıkıntılar çıkabiliyor. Gece boyunca yanan sobalar da tehlike oluşturabiliyor. Ama bu Resulullah'ın bahsettiği ve bizim örnek alabileceğimiz yanan bir kandil... Çünkü فَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا تَرَّتْ الْفَت۪يلَةَ Belki bir fuvaysika yani keler gibi yahut fare gibi gelip fitilini çekebilir. فَاَحْرَقَتْ اَهْلَ الْبَيْتِ Ve evi ev halkının üzerine yakabilir. Yani ateş çıkarabilir. Dolayısıyla bakın şimdilerde ne diyorduk buna? bir şey uzmanlığıydı böyle hani tehlikeleri görüyorlar ölçütler veriyor sivil savunma mıydı 
İş güvenliği, iş güvenliği eğitimler veriyorlar. Değil mi? Orada da böyle hep ihtimaller üzerinden. İşte zemin ıslak, ıslak şeyini koy. Efendim yukarıdan bir şey düşebilir. Burada kafaya bilmem ne tak. Yani bunlar e, belki çoğumuzun ekstra gördüğü. Çünkü tehlikenin yaşanma ihtimali sınırlı olduğundan geri duruyoruz. İstatistiksel olarak bakarsanız doğru olabilir. Ama dini olarak bakarsanız alınmayan her tedbir günah doğurur. Seküler bakarsanız alınmayan çoğu tedbirin hiçbir sıkıntısı olmaz. Bazılarından başınıza bir şey gelir. Onu da tolere edebilirim dersiniz. Adam başında bir şey kaskı yok. Çalışıyor koca inşaatta. Başına bir üstten çekiş düşme ihtimalinin istatistikler olarak çok düşük. Onu da göze alıyorum diyor. Her an başıma takmaktansa yani onun sıkıntısıyla yaşamaktansa düştüğünde ölmeyi şimdiden tercih ediyorum. O da binde bir veya yani benim gibi bin tane işçinin başına düşüyor. Ben o 999'da olacağım ihtimali üzerinden yürüyorum. Rahat davranıyorum diyor. Bakıyorsun hiçbir tedbir almadan, ipini bağlamadan, kaskını takmadan. Seküler olarak böyledir. Ama dini olarak nasıldır? Dini olarak alınmayan her tedbir günah doğurur. Her tedbir, yüzde yüz. Çünkü tedbir Allah'ın emridir. Alınmayan tedbir günah doğurur. O bakımdan müminlerden oluşan bir toplumdaki iş güvenliği anlayışı, tedbir anlayışı yüzde yüzdür. Ama sekülerlerden oluşan yerde, yani işte ceza geleceği zaman dikkat ederler. Kontrol olacağı zaman dikkat ederler. Diğer zamanlarda rahattırlar. Dolayısıyla her kaza orada çoğunlukla ölümlere yol açar. Çünkü herkes tedbirsizdir. Tedbire başvurmayı ihtimali düşük kalan bir aralıkta e, gördükleri için onu tölere ederler. Olunca da ne yapalım artık? Allah'tan diyor. Ya sen her defasında zaten Allah'tan günah kazanıyorsun. Olduğunda da cezanı yiyeceksin Cenab-ı Hakk'ın. Öyle, öyle de huzuruna alıp seni kim bilir ağır kusurlu olarak e, ne kadar sana ceza verecek? Emrimi ciddiye almamış biri olarak nasıl seni cezalandıracak? O bakımdan İslam ayrı bir coğrafyadır, ayrı bir iklimdir, ayrı bir düşünce tarzıdır. İslam, Yaradan'ın her şeyi sınamak üzere bizi yarattığı bir ortamda nefes alıp verirseniz, tedbir Allah'ın emridir, herkes tedbire dikkat eder. Kimse kimsenin hayatını tehlikeye atmayı, ya nereden denk gelecek de birinin oradan başına düşecek de, ötekinin şöyle olacak da diyemez. Çünkü dediği doğru olsa bile yani yukarıdan attığınız bir şeyin veya tedbirsiz bir davranışınızın başkalarının hayatını tehlikeye sokma ihtimali çok düşük olsa bile o o tedbiri Allah'ın emri olarak alır. Çünkü der ki hiçbir sonucu olmasa bile ben yine Allah'ın huzuruna çıktığımda Cenab-ı Hak bana diyecek ki tamam kimsenin canını almadı senin o tedbirsizliğin ama sen benim tedbir emrimi ihlal ettiğin için günah yazıldı. Sen günahı işledin. O bakımdan her tedbirsiz davranış gerek kendi hayatımızı gerek başkalarının hayatını tehlikeye atan Allah'ın katında tas tamam bir günahtır. Böyle yazılıdır, çizilidir. Oraya konun. Vakfitu sabiyana bunları okuduk. Fe innelil cinnin tişaran ve khatfaten ve atfiul masabiha indel rukadi. Uyuduğunuz zaman. Bir de hem bu hadisleri oku hem de hani Resulullah'ın Toplum inşa eden ve dini hayata indiren bu ratiye döndürmekle, soyuttan sonuta geçirmekle görevli bulunduğu bu akredite risaletini kalk sorgula, hani birileri sorguluyor. Kendileri güya yapacaklarmış. Soyut ilahi beyandan kendileri sonuta aktarmayı deneyeceklermiş. Çakma bir risalet girişimi örnekleri. Resulullah da bunu kendi başına kalsaydı yapamazdı. Bu vahyin yönetiminde ve vahyin gözetiminde olan bir süreç. Yer yer Resulullah kendince iştihat ettiğinde yanıldığında bile düzeltme geliyor. Böyle kontrollü bir süreç. O bakımdan ilahi beyanın kendisi de bunun hayata vahyin ikliminde aksettirilen pratiği de Cenab-ı Hakk'a dayanmaktadır. 
Fe innel fuvaysikata yoksa Resulullah nereden bilecek yani ne mikrobu biliyor ne virüsü biliyor yani şeyleri bilmiyor ki bu tedbirleri o günden nasıl alabilsin? Fe innel fuvaysikata rubbama citarratil fetilata fe ahraqat ahle beytin. Peki nasıl diyecek yani bir yerde hastalık çıktığında böyle baktın ki herkese bulaşıyor. Eğer Dışarıdaysanız ve duyduysanız sakın ha girmeyin. İçerideyseniz sakın ha dışarı çıkmayın. Bunu bugünkü anlamda e, mikro varlıkları ve onların yayılımını ve hatta insan bağışıklık sistemini bilmezseniz bu ifadeleri kullanamazsınız. Yani bu sonucu sonuca gidemezsiniz. Peki efendim. Kâle ibn-i Curayc'in, ibn-i Curayc dedi ki, ve Habibun ve Habib dedi ki, yani Atâin, Atâ'dan bir diğer tarihte, fe inne şeytâne, cin yerine o diğer tarihteki rivayette şeytan ifadesi geçiyormuş. Muhtemelen, bedul halktayız çünkü bölüm olarak, yaratılış bölümündeyiz. İmam, İmam Buhari, yani hala bu meseleyi bu oyunu, o yönüyle biraz görüyor. Fuaysi kada var işin içerisinde. Yani bu varlıkların işte fare gibi e, ve diğer varlıkların yaratılışıyla alakalı hala bir mesk düşüncesi var. İşte kimi Yahudilerden o ceale minhumul kiradete vel khenazir deki gibi. Ve e, cinlerle de şeytanlar arasındaki bu bağlantıyı arka planda düşündüğü için belli ki bu rivayetleri burada sıralıyor. Çünkü bu varlıkların, bu yaratılmış bulunan varlıkların hayatımızda kesişim kümelerini ifade ediyor bu rivayetler. Sıradaki hadisimiz ve belli bir etkileşim var ve bu etkileşime karşı tedbirli olmak durumundayız. Ve bu da Cenab-ı Hakk'ın bize sağladığı bu sınav ortamının bilinçli parametreleri. Yani Allah'a rağmen oluşmuş kazara ve Cenab-ı Hakk'ın yani bunlar da orta, ortamda peydahlandı koruyun bunlara karşı kendinizi dediği bir şey değil. Bizatihi kendisinin var ettiği. O kadar ki cealna li kulli nebiyyin. Biz var ettik. Sınavın bir gerçek enstrümanı olarak. Aduvan şeyatin el insi vel cin. Her peygamberin karşısında bu türden cinlerden ve insanlardan şeytanları biz var ettik. Onların orada gördükleri bir fonksiyon var. وَلِتَصْغَى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ Ahirette inanmamayı seçeceklerin bunlara yeltenmeleri, bu seçeneğe yönelmeleri için alternatif olarak orada var etmiş, bulundurmuş. Dolayısıyla sistem içerisinde arızalı Cenab-ı Hakk'ın istenmedik varlıkları yok. Her şey yerli yerince ve sınavda belli, sınavımızda belli bir ödev görüyor. Üç bin, cinler de böyle, diğer varlıklar da böyle. Biri birimize karşı biz bile böyleyiz. O cehenne ba'dakum li ba'din fitne. Ben ailede erkeğim, kadın ailede dişi olarak eş, aralarındaki ilişki sınavın bir parçası. Çocuklar doğdu büyüyorlar, onlar sınava dahil oluyorlar, onlar sınavın bir parçası. Komşu geldi taşındı, o da kendi yerini doldurdu, o da sınava bir parça oluşturmaya başladı. Her şey o cehenne ba'dakum li ba'din fitne. Biz sizi biri birinize karşı da birer sınama aracı kıldık buyuruyor Allah'ın sebebi şeyler.